എല്ലാവർക്കും ദിസ് മാക്സ് ഇറ്റ് ഈസി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റ എന്ന ഡാറ്റ അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ വ്യത്യസ്ത അധികം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ എസ് പി എസ് എസ് ഇ വി യു സ്റ്റാറ്റ സാസ് മാറ്റ്ലാബ് പൈത്തൺ തുടങ്ങി വളരെയധികം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളും പരിമിതികളും ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റയുടെ തേർട്ടീൻ വേർഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആണ് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ വേർഷനിലുമുള്ള ബേസിക്സ് വളരെ സിമിലർ ആണ് ബേസിക്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വേർഷനും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റു പല ഡാറ്റ അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റയിലും ഇതുപോലെ മെനു ഡ്രിവൻ ഓപ്ഷൻസും കമാൻഡ് ഓപ്ഷൻസും രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നിരുന്നാലും കമാൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്നുകൂടി പവർഫുളും പ്രിഫറബിളും അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം മെനു ഡ്രിവൻ ഓപ്ഷൻസിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത പല ഫങ്ഷൻസും കമാൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി സ്റ്റാറ്റ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് വിൻഡോകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് റിവ്യൂ റിസൾട്ട് വേരിയബിൾസ് കമാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു ഡാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് മെനു ഡ്രിവൻ ഓപ്ഷൻസിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ഇതാണ് അത് നമുക്ക് റിവ്യൂ വിൻഡോയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കമാൻഡിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിലുള്ള ഡാറ്റ ഞാൻ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഡാറ്റ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററി ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ വിൻഡോയിലാണ് ഡാറ്റയിൽ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വിൻഡോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാറ്റ ഫയലിനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കമാൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട വിൻഡോ ഇവിടെയാണ് റിസൾട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വിൻഡോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടാബുലേഷൻ നടത്തി ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ടാബുലേഷൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ച് വിൻഡോ ആണുള്ളത് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡാറ്റ എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബ്രൗസർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡാറ്റ എഡിറ്ററിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രൗസറിൽ ആ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഡാറ്റ എഡിറ്ററിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇരുപത്തേഴ് എന്നുള്ള നമ്പറിന് നമുക്ക് അൻപത്താറ് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഡാറ്റ ബ്രൗസറിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡാറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ ബ്രൗസറും ഡാറ്റ എഡിറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്റ്റാറ്റയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഡൂ ഫയൽ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കിൻ്റെയും കമാൻഡ് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്താൽ പിന്നീട് നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ വർക്കിൻ്റെയും കമാൻഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ ഈ കമാൻഡുകളെല്ലാം റൺ ചെയ്താൽ ആ വർക്കൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നീട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വെറും മെനു ഡ്രിവൻ ഓപ്ഷൻസിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർക്കുകളെല്ലാം പിന്നീട് നമുക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ഒരവസ്ഥ വരും നമ്മൾ പൊതുവെ ജേണലിലേക്കൊക്കെ പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പറുകൾ അയക്കുമ്പോൾ അവർ റിപ്പീറ്റഡ് ജേണൽസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ ഡാറ്റയും റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഡൂ ഫയലും അവർ ആവശ്യപ്പെടും റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല പ്രധാനം റിസൾട്ടിലേക്ക് വന്ന വഴിയും പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ജേണൽസൊക്കെ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിക്സ് പോലത്തെ വലിയ വലിയ ജേണലുകളൊക്കെ അവരൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഉപയോ